বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আসসালামু আলাইকুম আমি সেলিম মাহমুদ সজীব বিবিএ টিচিং হোম করতে আয়োজিত বিবি অ্যাকাউন্টিং সলিউশন ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আমাদের আজকের টিউটোরিয়ালের বিষয় বিবি অনার্স তৃতীয় বর্ষ ও বিবি অনার্স চতুর্থ বর্ষের পাঠ্য বিষয় ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ইন ইংলিশ বইয়ের চ্যাপ্টার সেভেন ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট চ্যাপ্টারের আজকে আমাদের অষ্টম ক্লাস বিগত ক্লাসে আমরা বেশ কয়েকটি অঙ্কের সমাধান করেছি আজকেও আমরা একটি ব্যতিক্রমধর্মী বোর্ড কোয়েশ্চেন অঙ্কের সমাধান করব চলো তাহলে আজকের ক্লাসটি শুরু করা যাক বিবি অনার্স দুই সাল থার্ড ইয়ার ওল্ড এবং ফোর্থ ইয়ার ষোলো সালের বোর্ড কোয়েশ্চেন এই চ্যাপ্টারের মধ্যে এই অঙ্কটা হচ্ছে একটু বড় এবং মানে একটু ব্যতিক্রমী অঙ্ক আমরা আগে প্রশ্নটা একটু পড়ে বুঝে নেই এ বি এস লিমিটেড অ্যান্ড জেট কোম্পানি লিমিটেড অর্থাৎ তেরো সালে যেটা আসছিল হয়তো এ বি এস লিমিটেড ছিল এবং ষোলো সালে এটাই জেট কোম্পানি নামে আসছে এছাড়া ডাটা তথ্য যা আছে সব সেম ছিল হ্যাজ অপারেটিং অ্যাট চব্বিশ হাজার ইউনিট অফ প্রোডাকশন পার ইয়ার তাহলে এ বি এস ও জেট লিমিটেড কোম্পানি বর্তমানে চব্বিশ হাজার ইউনিট উৎপাদন করে এক বছরে উইথ দ্য ফলোয়িং কস্ট স্ট্রাকচার ডিউরিং টু এই চব্বিশ হাজার ইউনিট উৎপাদন করতে যে খরচগুলো হয় এই খরচগুলো নিচে দেওয়া আছে শুরুতে রয়েছে র ম্যাটেরিয়াল পিইউ মানে পার ইউনিট তাহলে কাঁচামাল প্রতি ইউনিটে ষাট টাকা করে লাগে যখন আমরা উৎপাদন করি চব্বিশ হাজার ইউনিট ডিরেক্ট লেবার লাগে প্রতি ইউনিট পঞ্চাশ টাকা যার মধ্যে বলছে চল্লিশ পার্সেন্ট ফিক্সড তা আমরা জানি কোনো খরচের মধ্যে এরকম যদি দেওয়া থাকে যে চল্লিশ পার্সেন্ট ফিক্সড তাহলে আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে বাকি ষাট পার্সেন্ট হচ্ছে ভেরিয়েবল এরপর আছে ফ্যাক্টরির ওভারহেড এটার মধ্যে বলছে আশি পার্সেন্ট ফিক্সড তার মানে বাকি যে বিশ পার্সেন্ট আছে বিশ পার্সেন্ট হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্ট এই চল্লিশ টাকার মধ্যে এগুলো আমাদেরকে ওয়ার্কিং করে আবার বের করতে হবে এছাড়াও আছে সেলিং ওভারহেড প্রতি ইউনিট হচ্ছে দশ টাকা টোটাল কস্ট পার ইউনিট একশো ষাট টাকা প্রফিট করে প্রতি ইউনিটে চল্লিশ টাকা এবং সেলিং প্রাইস দেওয়া আছে টোটাল দুইশো টাকা অ্যাজ অন একত্রিশ ডিসেম্বর দুই হাজার পনেরো পনেরো সাল শেষে দ্য কোম্পানি হ্যাড দ্য ফলোয়িং ব্যালেন্স তার ব্যালেন্সের পরিমাণ ইনভেন্টরি অফ র ম্যাটেরিয়ালস কাঁচামালের পরিমাণ আছে তিন লক্ষ ষাট হাজার টাকা ওয়ার্ক ইন প্রসেস দেওয়া আছে দুই লক্ষ বিশ হাজার এবং ইনভেন্টরি অফ ফিনিশ গুডসের টাকা দেওয়া আছে সাত লক্ষ বিশ হাজার কোনো অঙ্কে যদি এরকম ডাটা তথ্য দেওয়া থাকে র ম্যাটেরিয়ালস ওয়ার্ক ইন প্রসেস বা ফিনিশ গুডস এগুলোর যে অ্যামাউন্ট টাকা দেওয়া থাকে তাহলে নিশ্চিত থাকবা যে ওই অঙ্কে র ম্যাটেরিয়ালস ওয়ার্ক ইন প্রসেস ফিনিশ গুডস এগুলোর কনভার্সন পিরিয়ড দেওয়া থাকবে না আমাদেরকে ওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে এগুলোর কনভার্সন পিরিয়ড বের করে নিতে হবে এরপরে বলছে ইট ইজ অ্যাস্টিমেটেড দ্যাট তারা আরও অ্যাস্টিমেট করে যে দ্য ডিমান্ড অফ ইটস প্রোডাক্ট উইল ইনক্রিজ তাদের পণ্যগুলোর চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়াতে দ্য কোম্পানি ইজ প্ল্যানিং টু ইনক্রিজ প্রোডাকশন ফিফটি পারসেন্ট ইন দ্য নেক্সট ইয়ার তাদের উৎপাদিত পণ্যগুলো আগামী বছর আরও ফিফটি পারসেন্ট বৃদ্ধি করবে অর্থাৎ এখন উৎপাদন করত চব্বিশ হাজার আগামী বছর আরও পঞ্চাশ পারসেন্ট বাড়াবে তাহলে চব্বিশ হাজারে পঞ্চাশ পার্সেন্ট হচ্ছে বারো হাজার বারো হাজার যদি বৃদ্ধি করে দেয় তার মানে আগামী বছর থেকে উৎপাদন হচ্ছে ছত্রিশ হাজার ইউনিট এই ছত্রিশ হাজার ইউনিট কিন্তু প্রশ্নের কোথাও দেওয়া নেই এটাও আমাদেরকে ওয়ার্কিং করে বের করে নিতে হবে এরপর বলছে ইট ইজ এক্সপেক্টেড দ্যাট বিকজ অব ইনক্রিজ ভলিউম অফ পার্সেস যেহেতু কাঁচামাল আমাদের বেশি লাগবে কারণ যেহেতু উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে দ্য সাপ্লায়ার অফ রপ ম্যাটেরিয়ালস তাই যে সরবরাহকারীরা রয়েছে আমাদেরকে কাঁচামাল সরবরাহ করে উইল রিডিউস ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল কস্ট বাই টেন পারসেন্ট তার আমাদের কাঁচামাল ব্যয়টাকে দশ পার্সেন্ট কমাই দিছে তাহলে আমরা আগে র ম্যাটেরিয়ালস ক্রয় করতাম প্রতি ইউনিট ষাট টাকা করে যেহেতু আমাদের উৎপাদন বেশি করব তাহলে কাঁচামাল আমাদের বেশি লাগবে তাই সরবরাহকারীরা আমাদের কাছ থেকে দশ টাকা কম নেবে 
তাহলে ষাট টাকার দশ পার্সেন্ট হচ্ছে ছয় টাকা ছয় টাকা যদি কম নেয় তার মানে চুয়ান্ন টাকা করে নেবে তো চুয়ান্ন টাকা দিয়ে কিন্তু আমরা অঙ্ক করব কিন্তু এটা তো প্রশ্নে দেওয়া নাই এই চুয়ান্ন টাকা আমাদেরকে ওয়ার্কিং করে বের করে নিতে হবে এরপর বলছে ক্রেডিট পিরিয়ড অ্যালাউড টু ডেপটর্স দেনাদারকে আমরা টাকা পরিশোধ করার সময় দিই নব্বই দিন এটা হচ্ছে দেনাদারের কনভার্সন পিরিয়ড অ্যান্ড ক্রেডিট অ্যালাউড টু মান্থ পাওনাদার আমাদেরকে সময় দেয় টাকা পরিশোধের দুই মাস লেগ ইন পেমেন্ট অফ ওয়েজেস লেগ ইন পেমেন্ট অফ ওয়েজেস ওয়েজেস বা লেবার এই টাকাগুলো আমরা পরিশোধ করি পনেরো দিন পর পর অ্যান্ড আদার্স এক্সপেন্স অর্থাৎ ওয়েজেস বাদ দিয়ে আদার্স এক্সপেন্স বলতে আরও দুইটা খরচ আছে ফ্যাক্টরি ওভারহেড আর একটা হচ্ছে সেলিং ওভারহেড এগুলো হচ্ছে ওয়ান মান্থ অর্থাৎ কনভার্সন পিরিয়ড এক মাস ইউ আর রিকোয়ার টু এস্টিমেট দ্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট ফর টু এটা তো সব পনেরো সালের তথ্য আমাদেরকে ষোলো সালের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট করতে হবে অ্যাজুমিং ধরে নাও মিনিমাম ক্যাশ ব্যালেন্স রিকোয়ার্ড অফ টাকা থ্রি লাখ তাহলে ক্যাশ ইন হ্যান্ড তিন লাখ টাকা দেওয়া আছে এই হচ্ছে আমাদের টোটাল কোশ্চেন এখন আজকের অঙ্কটা সমাধান করতে গেলে কিন্তু আমাদের বেশ কিছু ওয়ার্কিং করে নিতে হবে তো কি কি ওয়ার্কিং করা লাগবে প্রথমত উৎপাদন চব্বিশ হাজার থেকে বৃদ্ধি পাবে ফিফটি পারসেন্ট ছত্রিশ হাজার এটা আমাদেরকে ওয়ার্কিং করে বের করতে হবে এরপর আছে কাঁচামাল র ম্যাটেরিয়াল ষাট টাকা ছিল এখন সেটা দাম কমে যাবে টেন পারসেন্ট চুয়ান্ন টাকা যেটা আমাদেরকে ওয়ার্কিং করতে হবে ডিরেক্ট লেবার এবং ফ্যাক্টরি রবার হেড এখানে ফিক্সড এবং ফিক্সড দেওয়া আছে তার মানে আরেকটা ভেরিয়েবল সেমি ভেরিয়েবল কস্ট এই দুইটা এগুলোকে সেপারেশন করে ভেরিয়েবল ফিক্সড আলাদা করে নতুন করে ভেরিয়েবল কস্ট এবং ফিক্সড কস্ট দিয়ে লেবার এবং ফ্যাক্টরি ওভার হেডের রেট বের করতে হবে এরপরে যে আরও ওয়ার্কিং আছে র ম্যাটেরিয়ালস ওয়ার্কিং প্রসেস এবং ফিনিশ গুডস এই তিনটার কিন্তু নিচে কোনো কনভার্সন পিরিয়ড দেওয়া নাই অর্থাৎ সিপির মানগুলো বের করে নিয়ে তারপর আমাদেরকে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্টের যে স্টেটমেন্ট ওই স্টেটমেন্টের মধ্যে অঙ্ক করতে হবে আমরা চলে আসলাম অঙ্কের সমাধানে অঙ্কের সমাধানের পূর্বে আমাদেরকে বেশ কিছু ওয়ার্কিং করে নিতে হবে এক নম্বর যে ওয়ার্কিংটা করতে হবে ক্যালকুলেশন অফ প্রোডাকশন ইউনিট আগে আমাদের প্রোডাকশন ইউনিট ছিল চব্বিশ হাজার এখন কোম্পানি চিন্তা করছে যে আরও ফিফটি পারসেন্ট আগের চাইতে বৃদ্ধি করবে তাহলে চব্বিশ হাজার ইউনিট এটা আগে থেকেই ছিল আরও পঞ্চাশ পারসেন্ট যদি আমরা বৃদ্ধি করি তাহলে চব্বিশ হাজার ইউনিটের পঞ্চাশ পারসেন্ট বারো হাজার সে বারো হাজার ইউনিট চব্বিশ হাজার ইউনিটের সাথে যোগ করলে টোটাল ছত্রিশ হাজার ইউনিট এই বছর আমাদের ছত্রিশ হাজার ইউনিট দিয়ে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট কিন্তু করতে হবে ওয়ার্কিং টু ম্যাটেরিয়াল কস্ট পার ইউনিট প্রশ্ন আমাদের বলছিল আগে ম্যাটেরিয়াল কস্ট পার ইউনিট ছিল ষাট টাকা কিন্তু বর্তমানে যেহেতু আমাদের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই কাঁচামালের মূল্য আগের চাইতে দশ পার্সেন্ট আমাদের কাছ থেকে কম নেবে তাহলে কম যদি নেয় দশ পার্সেন্ট কত টাকা আসবে ষাট টাকার দশ পার্সেন্ট টাকা কম ষাট টাকার দশ পার্সেন্ট হচ্ছে ছয় টাকা তার মানে আগের চাইতে ছয় টাকা কম নেবে ষাট থেকে ছয় মাইনাস করলে চুয়ান্ন টাকা তাহলে নতুন বছর যে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট করব ম্যাটেরিয়ালস কস্ট পার ইউনিট আমাদেরকে চুয়ান্ন টাকা করে তারপর অঙ্ক করতে হবে ওয়ার্কিং থ্রি ওয়েজেস রেট পার ইউনিট এক ইউনিটের লেবার খরচ কত ওয়েজেস রেট পার ইউনিট আমাদের আগে পঞ্চাশ টাকা ছিল কিন্তু এর মধ্যে ভেরিয়েবল কস্ট এবং ফিক্সড কস্ট দুইটা একত্রে ছিল আমরা জানি যে ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট সব সময় সমান হয় কিন্তু ফিক্সড কস্টের টোটাল টাকা সমান হলেও পার ইউনিট কিন্তু সমান হয় না তাহলে আমরা এটা আগে সেপারেশন করে নিব যেহেতু এটা সেমি ভেরিয়েবল কস্ট কারণ একটা কস্টের মধ্যে যখন ভেরিয়েবল এবং ফিক্সড দুইটা একত্রে মিক্সড থাকে ওইটাকে আমরা সেমি ভেরিয়েবল কস্ট বলে থাকি তাহলে আমরা আসি ওয়েজেস রেট পার ইউনিট প্রথমে লিখবো ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট তো ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট আমাদের প্রশ্ন বলছে যে এই পঞ্চাশ টাকার মধ্যে চল্লিশ পারসেন্ট হচ্ছে ফিক্সড তাহলে আমাদের বুঝতে হবে বাকি ষাট পারসেন্ট হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্ট পঞ্চাশ টাকা ষাট পারসেন্ট তিরিশ টাকা তাহলে এক ইউনিটের ভেরিয়েবল কস্ট হচ্ছে তিরিশ টাকা পঞ্চাশ টাকার মধ্যে যদি তিরিশ টাকা হয় ভেরিয়েবল কস্ট তার মানে বাকি বিশ টাকা কিন্তু ফিক্সড কস্ট পার ইউনিট আমরা এবার লিখি ফিক্সড কস্ট পার ইউনিট আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে পেয়ে গেছি যে ফিক্সড কস্ট পার ইউনিট বিশ টাকা তারপর আমরা পার্সেন্টেজ করে দিই পঞ্চাশ টাকার চল্লিশ পার্সেন্ট প্রশ্নে বলা আছে ফিক্সড কস্ট পঞ্চাশ টাকার চল্লিশ পার্সেন্ট বিশ টাকা এটা হচ্ছে ফিক্সড কস্ট পার ইউনিট এক ইউনিটের ফিক্সড কস্ট 
তাহলে চব্বিশ হাজার ইউনিটের টোটাল ফিক্সড কস্ট কত তো আমরা যখন এই বীজ দিয়ে চব্বিশ হাজারকে গুণ করে দেব তাহলে আমরা পাব চব্বিশ হাজার ইউনিটের টোটাল ফিক্সড কস্ট যেহেতু ফিক্সড কস্টের কোনো পরিবর্তন হয় না তার মানে চব্বিশ হাজার ইউনিটের ক্ষেত্রে টোটাল ফিক্সড কস্ট যত ছত্রিশ হাজার ইউনিটের ক্ষেত্রেও কিন্তু ফিক্সড কস্টটা ততই হবে কিন্তু ছত্রিশ হাজার ইউনিট দিয়ে ভাগ করলে পার ইউনিটটা কিন্তু আগের চাইতে কমে যাবে তাহলে আমরা ছত্রিশ হাজার ইউনিট দিয়ে ভাগ করে এক ইউনিটের ফিক্সড কস্টটা নির্ণয় করব যেহেতু এক ইউনিটের ফিক্সড কস্ট বিশ টাকা চব্বিশ হাজার ইউনিটের টোটাল ফিক্সড কস্ট হচ্ছে চার লক্ষ আশি হাজার টাকা তো চার লক্ষ আশি হাজার যেহেতু টোটাল ফিক্সড কস্ট আমরা যখন উৎপাদন ছত্রিশ হাজার করব তখনও কিন্তু আমাদের ফিক্সড কস্ট চার লাখ আশিই থাকবে কারণ ফিক্সড কস্টের টোটাল টাকার কোনো পরিবর্তন ঘটে না তাই চার লক্ষ আশি হাজারকে যখন আমরা ছত্রিশ হাজার ইউনিট দিয়ে ভাগ করব তখন কিন্তু ফিক্সড কস্ট পার ইউনিটটা বিশ টাকার পরিবর্তে তেরো দশমিক তিন তিন টাকা হয়ে যাবে এবার আসো ওয়েজেস রেট তাহলে ভেরিয়েবল রেট হচ্ছে তিরিশ এবং ফিক্সড রেট হচ্ছে তেরো দশমিক তিন তিন টোটাল যোগ করলে ওয়েজেস রেট পার ইউনিট তেতাল্লিশ দশমিক তিন তিন টাকা একইভাবে ওয়ার্কিং ফোর ওভারহেড রেট পার ইউনিট ওভারহেড রেট পার ইউনিট প্রশ্নপত্রে আমাদের চল্লিশ টাকা দেওয়া আছে যার মধ্যে বলা আছে আশি পারসেন্ট ফিক্সড তাহলে আমাদের বুঝতে হবে বাকি বিশ পারসেন্ট হচ্ছে ভেরিয়েবল তাহলে ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট চল্লিশ টাকার বিশ পার্সেন্ট আট টাকা তাহলে চল্লিশ টাকার মধ্যে যদি আট টাকা হয় ভ্যারিয়েবল কস্ট তাহলে বাকি বত্রিশ টাকা হচ্ছে ফিক্সড কস্ট পার ইউনিট ফিক্সড কস্ট পার ইউনিট চল্লিশ গুণন আশি পার্সেন্ট অর্থাৎ বত্রিশ টাকা তাহলে বত্রিশ টাকা হচ্ছে এক ইউনিটের ফিক্সড কস্ট তাহলে চব্বিশ হাজার ইউনিট উৎপাদন করতে টোটাল ফিক্সড কস্ট কত আমরা যদি বত্রিশ দিয়ে চব্বিশ হাজারকে গুণ করে দিই তাহলে আমাদের চব্বিশ হাজার ইউনিটের টোটাল ফিক্সড কস্ট আসে সাত লক্ষ আটষট্টি হাজার তো আমরা জানি যে ছত্রিশ হাজার ইউনিট উৎপাদন করলেও ফিক্সড কস্ট এটাই থাকবে ছত্রিশ হাজার ইউনিট দিয়ে ভাগ করলে পার ইউনিট আসে আমাদের একুশ টাকা তেত্রিশ পয়সা এবার আসি ওভারহেড রেট ভেরিয়েবল রেট আট টাকা আর ফিক্সড কস্ট পার ইউনিট বা ফিক্সড রেট হচ্ছে একুশ দশমিক তিন তিন টাকা দুটি যোগ করলে ওভারহেডের নতুন রেট চলে আসে উনিত্রিশ দশমিক তিন তিন টাকা এরপরে পাঁচ নম্বর যে ওয়ার্কিংগুলো আমাদের করতে হবে ক্যালকুলেশন অফ কনভার্সন পিরিয়ড বা সিপি তো কনভার্সন পিরিয়ড আমরা কোনটার বের করব র মেটেরিয়ালস ওয়ার্কিং প্রসেস এবং ফিনিশ গুডস এই তিনটার টোটাল অ্যামাউন্ট দেওয়া আছে কিন্তু কোনো সময়কাল কনভার্সন পিরিয়ড দেওয়া নাই এবার এই অ্যামাউন্টগুলো থেকে আমাদেরকে কনভার্সন পিরিয়ড সিপি বের করতে হবে প্রথমে আসি র মেটেরিয়ালস তো র মেটেরিয়ালসের কনভার্সন পিরিয়ড বের করার সূত্র এপিইউ গুণন পিইউসি গুণন সিপি ভাগ তিনশো ষাট এখানে আমরা অনেকে তিনশো ষাটের পরিবর্তে সপ্তাহে বায়ান্ন অথবা মাস হিসেবে কিন্তু বারো মাসে এক বছর ব্যবহার করতে পারি কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমাদের ক্যালকুলেশন একটু ঝামেলা হতে পারে কারণ এখানে ডের পরিবর্তে যদি মাস আসে যেমন টু পয়েন্ট ওয়ান মান্থ সেই ক্ষেত্রে আমরা কত দিন ধরে নিব এটা আমাদের ক্যালকুলেশন করতে একটু ঝামেলা হবে তাই আমরা যদি এখানে ডে ব্যবহার করি তিনশো ষাট দিনে এক বছর তাহলে আমাদের ক্যালকুলেশনটা করতে অনেক সুবিধা হবে এবার সব মান বসাই র মেটেরিয়ালস প্রশ্নপত্রে দেওয়া আছে তিন লক্ষ ষাট হাজার টাকা এপিইউ অ্যানোয়াল প্রোডাকশন ইউনিট ছিল আমাদের চব্বিশ হাজার একক পার ইউনিট কস্ট র মেটেরিয়ালসের পার ইউনিট আগে ছিল আমাদের ষাট টাকা তো এখানে ষাট দিয়েই করতে হবে আমরা যখন নতুন বছরে যাব তখন কিন্তু চুয়ান্ন দিয়ে করতে হবে তো এখানে ষাট গুণন সিপি এটাই বের করতে হবে ভাগ তিনশো ষাট এটা সূত্রের এবার আসো আর আর গুণ করি এই পাঁচটা আগে গুণ করব এটার নিচে মনে মনে ওয়ান আসে ওয়ানের সাথে এই পুরাটা গুণন ষাট গুণন চব্বিশ হাজার চোদ্দ লক্ষ চল্লিশ হাজার গুণন সিপি অপর দিকে তিন লক্ষ ষাট হাজার গুণন হচ্ছে তিনশো ষাট তাহলে আমাদের রেজাল্ট চলে আসে বারো কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ এবার সিপি এই পাশে রইল চোদ্দ লক্ষ চল্লিশ হাজার এটা গুণন সম্পর্কে এই পাশে গেলে ভাগ তাহলে আমরা যদি ভাগ করে দিই তাহলে আমাদের ডে চলে আসে নব্বই দিন এটাই হচ্ছে র মেটেরিয়ালসের কনভার্সন পিরিয়ড একইভাবে এই সূত্র ব্যবহার করে ফিনিশ গুডস এবং আমাদেরকে ওয়ার্কিং প্রসেসের ওয়ার্কিং করতে হবে কনভার্সন পিরিয়ড বের করার জন্য দুই নম্বর দিয়ে আমরা লিখলাম ডাব্লিউ আইপি অর্থাৎ ওয়ার্ক ইন প্রসেস সূত্র আগেরটাই এপিউ গুণন পিইউসি 
गणन सीपी भाग तीन सौ षाट वार्किंग प्रसेस प्रश्नपत्र दुई लाख बीस हज़ार देवा एपिओ एनुअल प्रोडक्शन इूनीट चौबीस हज़ार एन आस पर इूनीट कस्ट तो पर इूनीट कस्ट हमें जी जो वार्किंग प्रसेसर क्षेत्र में मैटरियल सब समय हंड्रेड पार्सेंट नीते हैं लेबर और ओभारहेड नीते हैं फिफ्टी पार्सेंट तेने हायर कर नहीं मैटरियल हंड्रेड पार्सेंट मान षाट टाक जा तई बस लेबर छो हमें पंचाश टाक क्योंकि नीते हैं फिफ्टी पार्सेंट पचिस टाक ओारहेड छो चल्लिस टाक क्यों जा फिफ्टी पार्सेंट बीस टाक टोटाल जो कर ले इूनीट कस्ट हे एक पाँच टाक एकश पाँच एखे बसिए देव सीपिर मानटाई बेर करते हैं ये जा तई थे एखे भाग तीन सौ षाट एब आड़ी गुण करी चौबीस हज़ार गणन हे एक पाँच गणन सीपी कर ले पचिस लक्ष बीस हज़ार गुणन कन्भार्शन पिरियड सीपी तीन सौ षाट गणन हे दुई लक्ष बीस हज़ार एखे चले आसे सत कोटी बिरानब्बे लक्ष टा सीपी ए पास रही ये पास चले जाए भाग हिसेब भाग कर ले पॉन्ट आसे एक त्रि दशमिक चार तीन डेस तो एक त्रिश दिन आो किस घंटा तक बत्रीस डेस हिसाब धरे दीब एखे अने के एक त्रिश दिनों धरे अंक करते तब मन करी बत्रीस दिन दिए कर ले बेटार है जेहेतु किसुटा बसि आसे ये वार्किंग प्रसेसर कन्भार्शन पिरियड बत्रीस दिन एबार् फिनिश गुड्सर कन्भार्शन पिरियड बेर नहींब फिनिश गुड्स इक्ुअल एपिओ गुणन पीयूसि गुणन सीपि भाग तीन सौ षाट फिनिश गुड्सर परमाण सत लक्ष बीस हज़ार टाक प्रश्नपत्र देवा एपिओ चौबीस हज़ार एबार आसो पीयूसि वार्किंग प्रसेसे जानी मैटरियल लेबर ओभार हेड एगुलो मैटरियल हंड्रेड ए लेबर ओभार हेड फिफ्टी फिफ्टी क्योंकि फिनिश गुड्सर क्षेत्र में क्योंकि ता नय फिनिश गुड्सर क्षेत्र में मैटरियल लेबर और ओभार हेड सब हंड्रेड पार्सेंट ही क्योंकि नीते हैं मैटरियल हंड्रेड पार्सेंट षाट टाक लेबर पूराटाई पंचाश टाक ओभार हेड सम्पूर्ण चल्लिस टाक टोटाल जो कर ले पंचाश टाक हे पर इूनीट एखे हमें एकश पंचाश लिखे देव गुणन सीपी भाग तीन सौ षाट एबार आस आड़ी गुण करी तो चौबीस हज़ार गुणन एकश पंचाश ताल एखे आसे छत्तीस लक्ष एवं एदि के जो गुण करी सत लाख बीस हज़ार गुणन तीन सौ षाट पचिस कोटी बिरानब्बे लक्ष टा गुणन सम्पर्क ए पास आसले भाग हो जाए भाग कर लेसे सेभनटी टू अर्थात बाहत्तर दिन तेल फिनिश गुड्सर कन्भार्शन पिरियड पे गलम बाहत्तर दिन ये आजकल अंकर हमें टोटाल वार्किंग वार्किंगगल व्यवहार करके वार्किंग कैपिटल रिक्वयरमेंटर जो स्टेटमेंट छकटा छकटा सम्पूर्ण करते हैं चलो तो हमें एन सरसि अंके चले जा चले आसलम वार्किंग कैपिटल रिक्वयरमेंटर अंके शुरू तो हमें एक छक केटे नीते बराबर मत पार्टिकुलार्स एखे विवरण घर अर्थात क्योंकुलेशन एक घर थको एखे हमें सूत्र लिखे देव एपिओ गणन पीयूसि गणन सीपी भाग तीन सौ षाट एखे तीन सौ षाट देव ये अदिकाश वार्किंग क्योंकि डे ते आसे तई एखे तीन सौ षाट दिन एक बस धरे नहीं अंक करब एखे एक अमाउंट बा टार घर थक वार्किंग कैपिटल रिक्वयरमेंट करते कारेंट एसेट्स के कारेंट लाइबिलिटीज मैनेज करते हैं तो शुरू तो कारेंट एसेट्सगुलो नहीं निब प्रथम लिखब कारेंट एसेट्स कैश इन हैंड प्रश्नपत्र देव आ तीन लक्ष टा दु नम्बर र मेटरियल्स तो र मेटरियल्स एखरा एपिओ प्रोडक्शन इूनीट क्यों छत्तीस हज़ार दिए करब छत्तीस हज़ार गुणन एवं बचर क्यों पर इूनीटा षाट टाखा के कमे चन्न हो गए तेल एखे हमें देव चन्न भाग तीन सौ षाट ए कन्भार्शन पिरियड क्योंकि प्रश्नपत्र बला आ नाइनटी डेज अर्थात तीन मास गुणन नब्बे रेजल्ट चले आसे चार लक्ष छियाशी हज़ार कैश इन हैंड र मेटरियल्स नवर पर तीन नम्बर नीते हैं वार्क इन प्रसेस और वार्क इन प्रसेसर मध्य क्यों तीनटे उपादान थे एक हे र मेटरियल्स एक लेबर और एक हे ओभार हेड हमें जानी जो र मेटरियल्स वार्क इन प्रसेसे हंड्रेड पार्सेंट नीते हैं लेबर और ओभार हेड ये दुईटा जाए फिफ्टी पार्सेंट तो प्रथम र मेटरियल्स हंड्रेड पार्सेंट नहीं निब छत्तीस हज़ार इूनीट प्रति इूनीटर पर इूनीट कस्ट हे चुवान्न टा एवं वार्क इन प्रसेसर कन्भार्शन पिरियड बत्रीस दिन ये क्योंकि वार्किंग मध्य कर नहीं वार्किंग मध्य बत्रीस दिन देवा आसे वार्क इन प्रसेसर कन्भार्शन पिरियड कन बत्रीस भाग तीन सौ षाट क्योंकुलेशन कर ले लक्ष बहत्तर हज़ार आठशो टाक एबार आस लेबर लेबर क्षेत्र एपिओ छत्तीस हज़ार ठीक आर इूनीट 
लेबर पर इूनीट क्यों वार्किंगे कर रखी तो लेबर वार्किंग थ्री ते पर इूनीट बेर आताल दशमिक तीन तीन भाग तीन सौ षाट गुणन वार्किंग प्रसेसर कन्भार्शन पिरियड बत्रिस ये वार्किंग आज लेबर फिफ्टी पार्सेंट नीते हैं तई सबग गुण कर ये क्योंकि फिफ्टी पार्सेंट कर तरपे टाकाटा नीते उन्नीस सत्तर हज़ार तीन सौ आठाश टाक लेबारे पर आसो ओभार हेड एट फिफ्टी पार्सेंट नीते इूनीट छत्तीस हज़ार पर इूनीट कस्ट ओभार हेडर पर इूनीटर जो रेट ये वार्किंग फोरे बेर करसी उन्त्रिस दशमिक तीन तीन गुणन बत्रिस वार्किंग प्रसेसर कन्भार्शन पिरियड भाग तीन सौ षाट गुणन फिफ्टी पार्सेंट छचल्लिस हज़ार नय आठाश टाक एरपर देव हमें चार नम्बर फिनिश गुड्स फिनिश गुड्स पर इूनीट फिनिश गुड्सर एनुअल प्रोडक्शन इूनीट छत्तीस हज़ार एकक गुणन फिनिश गुड्सर जो पर इूनीटा जानी मैटरियल लेबर एवं ओभार हेड तीनटार जोगफल हे फिनिश गुड्स पर इूनीट मैटरियल हे चुवान्न टाक लेबर हे तेताल दशमिक तीन तीन एवं ओभार हेड हे उन्त्रिस दशमिक तीन तीन यही तीनटार जोगफल टोटाल हो एक छब्बीस दशमिक छये फिनिश गुड्सर पर इूनीट भाग तीन सौ षाट और फिनिश गुड्सर कन्भार्शन पिरियड बाहत्तर ये वार्किंग बेर कर क्योंकुलेशन कर ले नय लक्ष एगारो हज़ार नश बन टाक ये फिनिश गुड्स एरपर आसो डेपटोर्स दानादारे जो बेपार छत्तीस हज़ार इूनीट एनुअल प्रोडक्शन कस्ट पर इूनीट एखान एक छत्तीस दशमिक छय आप जानी फिनिश गुड्सर पर इूनीट और डेपटर्स पर इूनीट सब समय समान है जदि अंके कोपारेटिंग एक्सपेन्स ना थे क्यों आजकल अंके दस टाक सेलिंग एक्सपेन्स देवा आई फिनिश गुड्स पर इूनीटर सी सेलिंग एक्सपेन्सर दस टाक जो कर एक छत्तीस दशमिक छय छह डेपटर्सर पर इूनीट गुणन कन्भार्शन पिरियड नाइनटी डेज अर्थात तीन मास एखे हमें नब्बे दिए गुण करब भाग तीन सौ षाट क्योंकुलेशन कर ले बारो लक्ष उन्त्रिस हज़ार नश चल्लिस ये टोटाल कारेंट असेट्स एबार् ओपर थे नहीं कैश इन हैंड नहीं एकदम डेपटर्स पर्त जो करब तेज़ रेजाल चले आसे बत्रीस लक्ष षोलो हज़ार नश आठचल्लिस ये ए दिए लिखब टोटाल कारेंट असेट्स ये टोटाल कारेंट असेट्स के कारेंट लाइबिलिटीजगलो जो माइनस कर दी तेल क्योंकि नेटवर्किंग कैपिटल बेर हो जाए कारेंट लाइबिलिटीजगलो एंट्री करब कारेंट लाइबिलिटीजर मध्य एक नम्बर हे क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स पावनदार हमें जानी जरा के काँचाम सरबराह कर तरह हे क्रेडिटर्स पावनदार तो क्रेडिटर्स पर इूनीटा क्योंकि मैटरियल ही सम्पर्कित तो हमें एखे इूनीट छत्तीस हज़ार क्योंकि पर इूनीट जो चुवान्न ये क्योंकि मैटरियल कस्टर जो पर इूनीट वोट एखे बसते हैं भाग तीन सौ षाट और प्रश्नपत्र कन्भार्शन पिरियड बला आज है टू मान्थ अर्थात षाट दिन तेल एखे हमें षाट दिन दिए गुण कर देव तीन लक्ष चौबीस हज़ार एरपर आसि लेग इन पेमेंट अब ओजेस लेबर छत्तीस हज़ार इूनीट गुणन लेबर कस्टर पर इूनीट वार्किंगे हमें बेर आतालिस दशमिक तीन तीन भाग तीन सौ षाट एवं ओजेसर जो टाकाटा ये पेमेंट है पंद्र दिन पर पर अर्थात हाफ मास तई गुण पंद कन्भार्शन पिरियड टाक आसे चौष्टि हज़ार नश पचानब्बे टाक तीन नम्बर लेग इन पेमेंट अफ ओभार हेड एखे लेग इन पेमेंट अफ ओभार हेड बोलते सकल ओभार हेड बोझा अंके हम दुटो ओभार हेड आसे एक हे फैक्टर ओभार हेड और एक हे सेलिंग ओभार हेड तेरे दुईटा एकत्र कर दीस छत्तीस हज़ार इूनीट गुणन ओभार हेड कस्ट पर इूनीट वार्किंग फोरे बेर आसे उन्त्रिस दशमिक तीन तीन और सेलिंग ओभार हेडर जो दस टाक ये दस टाक जो कर टोटाल होने चल्लिस दशमिक तीन तीन ओभार हेड रेट गुणन ओभार हेडगुलो परशोध है एक मास पर तेने त्रिस दिन भाग तीन सौ षाट क्योंकुलेशन कर ले लक्ष सतर हज़ार नश नब्बे टाक एबार य तीनटा जो कर ले टोटाल कारेंट लाइबिलिटीज आसे हमारे पाँच लक्ष छजार नश पचाशी टाक ये बी नम्बर दिए देव टोटाल कारेंट लाइबिलिटीज एरपर लिखब हमें नीट वार्किंग कैपिटल ए माइनस बी ये बेर कर टोटाल कारेंट एसेट्स बीते करी टोटाल कारेंट लाइबिलिटीज कारेंट एसेट्स के कारेंट लाइबिलिटीज माइनस कर ले नीट वार्किंग कैपिटल 
সাতাশ লক্ষ নয় হাজার নয়শো তেষট্টি টাকা অ্যাড মার্জিন বা কন্টিনজেন্সি আজকের প্রশ্নপত্রে মার্জিন কন্টিনজেন্সি কোনোটাই নেই তাই এখানে আমরা নীল লিখে দেব এবং নীল যদি যোগ করি তাহলে কিন্তু এই অ্যামাউন্টটাই আবার এখানে চলে আসবে এটার নাম হবে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট এতটুকু করলে কিন্তু আমাদের আজকের অঙ্কের সমাধান হবে আশা করি আজকের অঙ্কটা যদি তোমরা প্র্যাকটিস করো তোমরা খুব ভালোভাবেই করতে পারবে এই চ্যাপ্টারের এই মেথডগুলো নিয়ে আজকের অঙ্কটা কিন্তু একটু ব্যতিক্রম এবং একটু বড় অঙ্ক ছিল আজকের অঙ্কটা যদি তোমরা ক্লিয়ার করে নাও বাকি যে অঙ্কগুলো আছে সেগুলো কিন্তু খুব সহজেই তোমরা আয়ত্ত করে ফেলতে পারবে আশা করবো আজকের অঙ্কটা তোমরা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছ পরবর্তী ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ক্লাস এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ